நமது டிடி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி தினம் காலை ஆறே முக்காலுக்கு அரண்நாமம் ஆயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு வணக்கம் டிடி தமிழ் பிரைம் டைம் செய்திகளுக்காக சங்கர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் காங்கிரஸ் தொடர்ந்து எதிர்கட்சி வரிசையிலேயே இருக்கும் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் நாட்டின் நலனை கருத்தில் கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் மக்களவையில் அவை குறிப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ட சர்ச்சை கருத்துக்கள் மக்கள் மத்தியில் உண்மையை மறுக்க முடியாது என எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி கருத்து நீதிமன்றங்கள் வெறும் செங்கற்களால் ஆனவையல்ல மக்களின் நம்பிக்கையாலும் விருப்பங்களாலும் எழுப்பப்பட்டவை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூர் உரை தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடைபெற்ற இடத்தில் கூட்ட நெரிசல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு யாழ்ப்பாணம் மாவட்டத்தில் சுமார் ஆயிரம் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகள் இந்தியா உதவியுடன் அமைக்க இலங்கை அமைச்சரவை ஒப்புதல் பிரேசிலில் கனமழைக்கு குறைந்தது நூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழப்பு பாதிக்கப்பட்ட மக்களை மீட்க பணிகள் தீவிரம் தென்மேற்கு பருவமழை நாடு முழுவதும் தீவிரம் வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வரும் நான்காம் தேதி வரை கனமழை எச்சரிக்கை விம்பிள்டன் டென்னிஸ் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினார் ஆன்டி முர்ரை விரிவான செய்திகள் பாஜகவின் பத்தாண்டு கால ஆட்சிக்கு மக்கள் அளித்த தீர்ப்புதான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கிடைத்த வெற்றி என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று பதிலளித்து பேசிய அவர் காங்கிரஸ் கட்சி இனி எப்போதும் எதிர்கட்சி வரிசையில் மட்டுமே அமர முடியும் என்று கூறியுள்ளார் ராகுல் காந்தி இந்துக்களின் மனதை புண்படுத்தி விட்டதாகவும் எனவே அவரை நாடு மன்னிக்காது என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்ற கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு ஆற்றிய உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மக்களவையில் முன்மொழியப்பட்டது இந்த தீர்மானம் மீதான விவாதத்தில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி காங்கிரஸ் மற்றும் பிற எதிர்கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு பேசினார்கள் விவாதத்திற்கு இன்று பதிலளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்ற தொடங்கிய போது மணிப்பூர் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளை எழுப்பி எதிர்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டு முழக்கங்களை எழுப்பினார்கள் இந்த அமளிக்கு இடையே பிரதமர் தனது பதிலுரையை அளித்தார் அப்போது பேசிய அவர் கடந்த பத்து ஆண்டு கால பாஜக அரசின் பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கும் வகையில் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் தங்களுக்கு மக்கள் வெற்றியை கொடுத்திருப்பதாக கூறினார் பத்து ஆண்டுகளில் தமது அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாகவும் அமல்படுத்திய திட்டங்கள் காரணமாகவும் இருபத்தி ஐந்து கோடி ஏழை மக்கள் வறுமையிலிருந்து மீண்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டார் ஏழை மக்களின் நலனுக்காக தொடர்ந்து தமது அரசு பணியாற்றி வருவதாக கூறிய பிரதமர் 
மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் தாமும் தமது அரசும் இயங்கி வருவதாக தெரிவித்தார் நாட்டு மக்கள் தங்களுக்கு மூன்றாவது முறையாக அளித்துள்ள வாய்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் இன்னும் ஏழை மக்களுக்கு சிறப்பான முறையில் பணியாற்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதாகவும் மோடி கூறினார் ஊழலுக்கு எதிரான தனது நடவடிக்கை தொடரும் என்று திட்டவட்டமாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் ஊழலை ஒருபோதும் சகித்துக் கொள்ள முடியாது என்றும் உறுதிபட தெரிவித்தார் கடந்த பத்தாண்டுகளில் எடுத்த நடவடிக்கைகள் காரணமாக உலக அளவில் இந்தியாவின் புகழ் ஓங்கி இருப்பதாக பிரதமர் பெருமிதம் தெரிவித்தார் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டுள்ள பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் முழு வேகத்துடன் செயல்பட்டு நாட்டு மக்களுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் திட்டங்களை நிறைவேற்றும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை கடுமையாக விமர்சனம் செய்த பிரதமர் காங்கிரஸ் கட்சி இனி எப்போதும் எதிர்கட்சி வரிசையிலேயே அமரும் என விமர்சனம் செய்தார் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறவில்லை என்றும் வட மாநிலங்களுக்கு எதிராக தெற்கிலும் தென் மாநிலங்களுக்கு எதிராக வடக்கிலும் காங்கிரஸ் கட்சி பேசி வருவதாக பிரதமர் குற்றம் சாட்டினார் சமூகங்களுக்கு இடையே பிரச்சனையை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டு காங்கிரஸ் செயல்படுவதாகவும் வாக்கு வங்கிக்காக நாட்டை பிளவுபடுத்தும் நோக்கில் அக்கட்சி இயங்கி வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறை கூறினார் இந்தியாவின் சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி தவறான தகவல்களை பரப்பி வருவதாகவும் பிரதமர் குற்றம் சாட்டினார் रोज नई नए नैरेटिव गढ़ रही है नए तय अफवाहें फैला रही है आदरणीय सभापति जी देश के एक हिस्से के लोगों को हीन बताने की प्रवृत्ति का भी कांग्रेस के लोग बढ़ावा दे रहे हैं आदरणीय सभापति जी कांग्रेस देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की दिशा में भी सोची समझी चाल चल रही है राणव सीरती सीरक कांग्रेस कक्ष मुयी प्रदमर नरेंद्र मोदी कुटम साटा कुमार उरे को नंबर तीर्मा उपर காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவை மறைமுகமாக விமர்சனம் செய்தார் அக்னிவீர் திட்டம் குறித்து தனது பேச்சில் குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திட்டம் குறித்து காங்கிரஸ் தவறான தகவல்களை பரப்பி வருவதாகவும் கூறினார்
ये पता चल गया है कि हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे सैनिकों का आत्मबल ही हमारे सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी शक्ति है और अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में भर्ती को लेकर सरासर जुट फैलाया जा रहा है ताकि लोग मेरे देश के नौजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए उनको रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहा है नीट तेरव विवहार तन उपिटम नीट विना कसि विवहार कुछ तपिक उपाल समरस वायपे कुमार इंडे कल मणि ने उदम नरेंद्र मोदी तन उपलब्ध वेमेंटको उपाधि अब चर्चा प्रदम नरेंद्र मोदी मत्योर सुटी का राहुल उपाद मेरा विचार मणिपुरे मोदी
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே பி நட்டா கிரண் ரிஜிஜு மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்றனர் கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு எந்த கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பியாக இருந்தாலும் நாட்டுக்கு பணியாற்றுவதே முதற் கடமையாக இருக்க வேண்டும் என பிரதமர் அறிவுறுத்தியதாக குறிப்பிட்டார் அவையில் தொகுதியின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் பற்றி எம்பிக்கள் பேச வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தியதாக அவர் கூறினார் பிரதமர் மோடி தங்களுக்கு மேலும் ஒரு கோரிக்கை வைத்துள்ளதாகவும் முன்னாள் பிரதமர்களின் பங்களிப்பை பறைசாற்றும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள பிரதமரின் சங்கராலயாவை குடும்பத்துடன் சென்று பார்வையிடும்படி அவர் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் கூறினார் இதன் மூலம் ஒவ்வொரு பிரதமரின் பங்களிப்பை அறிந்து கொண்டு ஊக்கம் பெறவும் படிப்பினை பெறவும் மரியாதை செலுத்தவும் உதவும் என்றும் பிரதமர் கூறியதாக கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தார் நாடாளுமன்ற ஜனநாயக நெறிமுறைகள் வழிகாட்டுதல்களை அனைவரும் பின்பற்றி நடக்க வேண்டும் என்றும் சுற்றுச்சூழல் சமூக மேம்பாடு குடிநீர் பிரச்சினை உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தனி கவனம் செலுத்தி பணிபுரிய வேண்டும் என்றும் பிரதமர் அறிவுறுத்தியதாக கிரண் ரிஜிஜு குறிப்பிட்டார் ஓய்வூதியதாரர்களின் குறை தீர்ப்பு சிறப்பு பிரச்சாரத்தை மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தொடங்கி வைத்துள்ளார் மத்திய பணியாளர் நலன் பொதுமக்கள் குறை தீர்ப்பு மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் அமைச்சகத்தின் நூறு நாள் செயல் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த பிரச்சாரத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது குடும்ப ஓய்வூதிய குறைகளை தீர்ப்பதற்கான சிறப்பு பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் குடும்ப ஓய்வூதிய குறை தீர்ப்பகத்தின் ஒருங்கிணைந்த மையமாக சென்னையில் உள்ள பாதுகாப்பு கணக்காளர் அலுவலகம் செயல்படும் என்று அறிவித்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்பு கணக்குகள் கட்டுப்பாட்டாளர் டி ஜெயசீலன் பங்கேற்றார் குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான குறைகளை டபிள்யூ 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 டாட் பிஜி போர்ட்டல் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் பென்ஷன் என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் இதன்படி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி முதல் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி வரையிலான ஒரு மாத காலகட்டத்தில் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைகளை திறம்பட நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஓய்வூதியத்துறை இந்த முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டுள்ளது இதில் நாற்பத்து ஆறு அமைச்சகங்கள் சார்ந்த குறைகள் பெறப்பட்டு சிறப்பு கவனம் அளிக்கப்பட்டு இந்த காலகட்டத்திலேயே அவை நிவர்த்தி செய்யப்படும் அக்னிவீர் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து சமூக வலைதள எக்ஸ்பதிவில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் அக்னிவீர் திட்டத்தை கொண்டு வந்ததன் மூலம் நாட்டின் இளைஞர்களின் நம்பிக்கை தகர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக குரல் எழுப்பும் இளைஞர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு மத்திய அரசு செவிமடுக்க வேண்டும் என்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே வலியுறுத்தியுள்ளார் அக்னிவீர் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி அளித்த ஒரே ரேங்க் ஒரே பென்ஷன் திட்டம் என்னும் வாக்குறுதியை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சைனிக் பள்ளிகளை தனியார் வசம் ஒப்படைப்பதை கைவிட வேண்டும் என்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் நீதிமன்றங்கள் வெறும் செங்கற்களால் ஆனவை அல்ல மக்களின் நம்பிக்கையாலும் விருப்பங்களாலும் எழுப்பப்பட்டவை என்று உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் உள்ள கர்கர்டோமா நீதிமன்ற வளாகத்தில் புதிதாக மூன்றடுக்கு கட்டிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கட்டிடத்திற்கான திறப்பு விழா இன்று நடைபெற்றது இதில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் கலந்து கொண்டு உரை நிகழ்த்தினார் அப்போது பேசிய தலைமை நீதிபதி நீதிமன்றங்கள் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் உண்மையில் மக்களின் நம்பிக்கையாலும் விருப்பங்களாலும் மட்டுமே நீதிமன்றங்கள் எழுப்பப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் எனவே மக்களின் நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் சட்ட நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டு நீதித்துறையில் இருப்பவர்கள் பணிபுரிய வேண்டும் என்று சந்திரசூட் அறிவுறுத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் தில்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி மன்மோகன் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஹிமா கோலி அமானுல்லா தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் சக்சேனா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தமது அமைச்சரவை சகாக்களான நித்யானந்த ராய் பந்தி சஞ்சய்குமார் கிருஷ்ணன் பால் முரளீதர் முகோல் ஆகியோருடன் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை சந்தித்து பேசினார் இது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நேற்று இந்திய ராணுவ தளபதியாக பொறுப்பேற்ற ஜெனரல் உபேந்திர திவேதி தமது துணைவியாரோடு குடியரசுத் தலைவரை சந்தித்து பூச்செண்டு வழங்கி வாழ்த்து பெற்றார்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹத்ராஸ் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆன்மீக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவம் அதிர்ச்சி அளிப்பதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹத்ராஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதில் ஏராளமான ஆண்களும் பெண்களும் கலந்து கொண்டனர் அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் பலர் சிக்கிக் கொண்டனர் இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினர் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் நெரிசலில் சிக்கிக் கொண்டவர்களை மீட்டெடுத்தனர் எனினும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன ஏராளமானோர் காயமடைந்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் மக்களவையில் இன்று உரையாற்றிய போது உத்தரப்பிரதேச சம்பவம் அதுகுறித்து தனது பேச்சில் குறிப்பிட்ட அவர் பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாக தெரிவித்தார் जो भगदड़ हुई उसमें अनेक को लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है இதேபோன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் இந்நிகழ்வு குறித்து அதிர்ச்சியும் வேதனையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ள உத்தரப்பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக கூறியுள்ளார் தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து மீனவர்கள் பாக் ஜலசந்தி மற்றும் மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதாக அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அண்மை காலமாக இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கைது செய்யப்படும் சம்பவங்கள் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள மு ஸ்டாலின் இது மிகவும் கவலை அளிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார் மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவதுடன் அவர்களின் படகுகளும் பறிமுதல் செய்யப்படுவதாக முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே தமிழக மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தைந்து மீனவர்களையும் அவர்களது படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தமது கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாடு அரசின் சிறைத்துறையில் பல்வேறு பதவிகளில் புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த பணிகள் துறை சார்ந்த நிகழ்வில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பங்கேற்றார் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐந்து சிறை அலுவலர்கள் மற்றும் நாற்பத்தி உதவி சிறை அலுவலர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை அவர் வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா நிறைவினை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு மாநில சட்ட ஆட்சிமொழி ஆணையத்தின் மூலமாக ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட முப்பத்தி ஏழு மையச் சட்டங்கள் மற்றும் அறுபத்தி மூன்று தமிழ்நாடு மாநில சட்டங்கள் என மொத்தம் நூறு சட்ட புத்தகங்களையும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வெளியிட்டார் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இந்திய அரசின் உதவியோடு தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு மழைநீர் சேகரிப்பு மையங்கள் உருவாக்க இலங்கை அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது தலைநகர் கொழும்புவில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்நாட்டு நீதித்துறை அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்சே இது தொடர்பாக இந்தியாவோடு ஏற்கனவே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் ஜாப்னா மாவட்டத்தில் தூய்மையான குடிநீர் வழங்க ஏதுவாக மூவாயிரம் மழைநீர் சேகரிப்பு மையங்கள் நிறுவ இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளப்பட்டது அதன் தொடர்ச்சியாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தோரு மையங்கள் நிறுவப்பட்டன எஞ்சிய நிதியுதவியின் மூலம் மேலும் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு மழைநீர் சேகரிப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அவர் கூறினார் 
முழு யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்திலும் தற்போது தூய குடிநீர் வழங்குவது ஒரு சவாலாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் வற்றாத நதி இல்லை என்பதால் அதிக அளவு நிலத்தடி நீர் உறிஞ்சப்பட்டிருப்பதாகவும் இதனால் கடல் நீர் உட்புகுந்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இருபத்தி நான்காவது ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாடு கசகஸ்தானில் நாளை மறுநாள் தொடங்க உள்ளது கசகஸ்தானில் அஸ்தானா நகரில் வரும் நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ள உச்சி மாநாட்டில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உறுப்பினர் நாடுகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்த மாநாட்டில் இந்தியாவின் சார்பில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தலைமையிலான குழுவினர் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் இந்தியாவின் முன்னுரிமைகள் பிரதமரால் உருவாக்கப்பட்ட பாதுகாப்பான எஸ்சிஓ என்பதாகும் இதில் பாதுகாப்பு பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகம் இணைப்பு ஒற்றுமை இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கான மரியாதை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும் இந்தியா முதன்முறையாக எஸ்சிஓ அமைப்பின் தலைவராக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் நடைபெற்ற இருபத்தி மூன்றாவது உச்சி மாநாட்டில் செயல்பட்டது இம்முறை கசகஸ்தான் தலைமையில் நடைபெறவுள்ளது முதுகு தண்டு அறுவை சிகிச்சை காரணமாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் இருந்து விலகுவதாக முன்னணி வீரர் ஆண்டி மூரை அறிவித்துள்ளார் இந்த தொடரில் இன்று நடைபெறவிருந்த ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் செக் குடியரசு வீரரோடு முறை மோதவிருந்தார் ஆனால் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பே முறைவிற்கு முதுகு தண்டில் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு ஓய்வெடுக்க வேண்டியிருப்பதால் விம்பிள்டன் டென்னிஸில் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டிகளில் இருந்து விலகுவதாக அவர் அறிவித்துள்ளார் அதே நேரத்தில் இரட்டையர் பிரிவில் தமது சகோதரருடன் இணைந்து களமிறங்க உள்ளதாகவும் முறை தெரிவித்துள்ளார் இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் ஜெசிந்தா பெகுலா ஆறுக்கு இரண்டு ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற செட் கணக்கில் சக நாட்டு வீராங்கனை அஸ்வின் கூரிகரை வீழ்த்தினார் மேற்கு திசைக்காற்றின் வேக மாறுபாட்டின் காரணமாக தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்றும் நாளையும் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் வேரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறியுள்ளது மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனையொட்டிய தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு முப்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையிடையே ஐம்பத்து ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்